రికవరీ కనిపించగా వచ్చేవారం మన స్టాక్ మార్కెట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే అంచనాలను ఎనలిస్ట్ క్రాంతి అందిస్తారు కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ప్రభావం యుఎస్ ఎకానమీ మీద ఏ రకంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా పేరోల్ డేటా యుఎస్ పేరోల్ డేటా మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా డొమెస్టిక్గా మనం ఇండియన్ మార్కెట్స్లో చూసినట్లయితే లాక్డౌన్ని ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయబోతుంది లాక్డౌన్ని ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ అనేది ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేయబోతుంది త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఎకనమిక్ క్యారిడర్స్లో ఏ రకంగా ఇండస్ట్రీ క్యారిడోర్స్ ఎకనమిక్ క్యారిడోర్స్లో ఏ రకంగా ఈ లాక్డౌన్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతుందో దాని యొక్క ప్రభావం ప్రధాన అంశంగా ఈ అంశం అనేది మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రభావితం చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఏ స్టాక్స్లో ఏ సెక్టర్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చూస్తే కనుక ఇన్వెస్టర్స్ ఒక మొమెంటం ఉన్నటువంటి స్టాక్స్లో మరియు స్టాక్స్ యొక్క వాల్యుషన్స్ హైగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి స్టాక్స్ని ప్రస్తుతం మార్కెట్ కండిషన్స్లో అవాయిడ్ చేయడం మంచిది ఏ స్టాక్స్ యొక్క వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయో ఆ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి అవకాశంగా మేము భావిస్తున్నాం ప్రస్తుతం వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి సెక్టర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆటో సెక్టర్ యొక్క వాల్యూషన్స్ ప్రస్తుత యొక్క పరిస్థితుల్లో మార్కెట్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా వాల్యూషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కానీ ఆటో సెక్టర్స్లో ఇంకా చాలా అన్సర్టనిటీ అనేది ఉంది ఏ రకంగా ఎకానమీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది ఆటో సెక్టర్ నెంబర్స్ ఏ రకంగా రానున్న రోజుల్లో ముందుకు వెళ్తే మనం చూడాల్సిన అంశంగా ఉంది కానీ వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్స్ ఆటో స్టాక్స్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా సరే వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉండటంతో ఆటో స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం హొరైజన్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి సమయంగా మేము